வணக்கம் வெல்கம் டு சிவில்னஸ் ஐஏஎஸ் அக்டோபர் ஃபஸ்ட் சண்டே த ஹிந்து சென்னை எடிஷன் பிபிஎஸ்சிக்கு இம்பார்ட்டண்டான நியூஸ் வந்து நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ நம்ம மந்த் வைஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ன்றதை நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ லாஸ்ட் மந்த் செப்டம்பர் மந்த் ஃபுல்லாகவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் அது நம்மளோட ஆப்பில் வந்து ஃபுல்லாக அவைலபிள் அதே மாதிரி செப்டம்பர் மந்த்தில் வந்த சயின்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து கம்பேர் பண்ணி ஒரே வீடியோவை நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி அதில் வந்துருக்கக்கூடிய நியூஸ் அதாவது ஹிந்துவில் வெளியிடுற அந்த சயின்ஸில் இருந்து நம்ம யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பெக்டில் என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத பற்றின ஒரு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் ஒவ்வொரு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியும் சேர்த்து கம்பேர் பண்ணி நான் போட்டிருக்கோம் ஸோ மந்த் ஃபுல்லாகவே அவைலபிளாக இருக்குது அதுவும் ஆப்பில் அப்ரூவ் ஆகிருக்கு ஸோ செப்டம்பர் மாதம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்கணும்னு சொல்லி நினைக்கிறவங்க ஃபுல்லாகவே அந்த மாடியூலில் நீங்கள் பார்த்துருங்க ஸோ நம்ம இப்போது அக்டோபர் மந்த் கால் எடுத்து வைக்கிறோம் ஓகே ரைட் என்னென்ன வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நியூஸ் பேப்பர் படிக்கும்போது எப்பயுமே அவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய விஷயங்களை அப்படியே பார்க்காம அதோட லேட்டரல் ஆஸ்பெக்ட் அதோட ஃபியூச்சரிஸ்டிக் ஆஸ்பெக்டை நம்ம பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா ஒரு நியூஸை வந்து ஃபுல்லாகவே ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு அந்த நியூஸை ரிப்பீட்டடாகவே கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க நமக்கு ஸோ அதனால் நம்ம என்ன ஆங்கிளில் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்றத நம்ம ஒரு கேப்சர் பண்ணிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கான நோட்ஸுன்றது ரெடி ஆகிடும் அவ்வளோதான் ஓகே ரைட் ஸோ ஃபஸ்ட் பேஜில் பிரசிடென்ஷியல் போல் ஆஃப் மாலத்தீவு பற்றி கொடுத்துருக்காங்க கவர் ஸ்டோரி அடுத்த ஒரு வாரத்துக்கு அதாக தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதில் என்னென்னலாம் நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னா இப்போ வரப்போகிற புது பிரசிடெண்ட் இந்தியாவுக்கு சாதகமாக இருப்பாரா இல்லையா அவ்வளோதான் இந்த ஆங்கிள் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ அடுத்த ஒரு வாரத்துக்கு அதான் வரப்போகுது அதனால் அதை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம ஒரு நாளைக்கு நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் செப்டம்பர் ரெயின்ஃபால் வாஷஸ் ஆஃப் இந்தியாஸ் மான்சூன் டெபிசிட்னு இருக்கிறதுல நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் ரெண்டு அதில் வந்து என்னென்னா நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் அப்படின்றது எப்போருந்து எப்போ ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா அக்டோபர் டு டிசம்பர் அப்படின்றது நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் ஜூன் டு செப்டம்பர் அப்படின்றது சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் அப்படின்ற இந்த பிலிமே ரிலேட்டடான நியூஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் அப்படின்றது அக்டோபர் டு டிசம்பர் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் அப்படின்றது ஜூன் டு செப்டம்பர் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஓகே இதில் வந்து இந்த வேரியபிலிட்டி இதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க மான்சூன் அப்படின்றது இயல்பாக இருக்கா கம்மியாக இருக்கா அதிகமாக இருக்கா அப்படின்றதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க நமக்கு அந்தளவுக்கு ரொம்ப நுணுக்கமாக தேவைப்படாது எல் நினோ வந்ததுனால நமக்கு இந்த மான்சூன் அதாவது சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் அப்படின்றது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே எழுநினோ அப்படின்னா என்னன்றது இதில் உண்டு ஜாகிரஃபியில் வந்து பேசிக்கில் படிப்பீங்க ஓகேவா ஸோ ஜாகிரஃபி மாடியில் இதை பற்றி நம்ம பேசியிருப்போம் அதை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா ரைட் அடுத்தது ஃப்ரம் பியாண்ட் சீஸ் டு ரிவீல் த ஜாய் ஆஃப் பூஜா இந்த நியூஸ் பாருங்கள் அதாவது நெதர்லாந்துக்கும் இந்தியாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய கல்ச்சுரல் ரிலேஷன்ஸ் ஓகேவா நெதர்லாந்துலேருந்து இங்கே வந்து சில டென்ட்லாம் வந்து அமைக்கிறாங்களாமா அதாவது கொல்கத்தாவில் வந்து இந்த பூஜாவுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க ஓகேவா துர்கா பூஜாவுக்கு இதில் ஓவராலாக நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா இண்டோ நெதர்லாந்து ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்ற இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இண்டோ நெதர்லாந்து ரிலேஷன்ஸ் ஓகேவா நெதர்லாந்து ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்ற ஜிஎஸ் பேப்பர் டூவில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் ஓகேவா இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்ற அந்த ஹெட்டிங்கில் வர்றது படிச்சு இதை வந்து படிச்சுட்டா போதுமானது ஓகே ரைட் இதுக்கப்புறம் இதில் வேறு என்ன நம்ம பார்ப்போம் அப்படின்னா எப்பப்பெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி கல்ச்சர் ரிலேட்டடாக நியூஸ் வந்து வருதோ அதை எல்லாமே இப்போது துர்கா பூஜா அப்படின்னா அதோட தீம் வந்து என்னென்ன வருஷம் வருஷம் வந்து அதோட தீம் வந்து என்னென்ன அப்படின்றதெல்லாம் கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை சரியா ரைட் ஸோ அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாடு அப்படின்றதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இது எதுக்கு நம்ம ஸ்கிப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா உங்கள் கையில் இருக்கிறது ஹார்ட் ஹார்ட் காப்பி நியூஸ் பேப்பர் வச்சுருந்துருப்பீங்க ஸோ அதில் இந்த நியூஸ்லாம் படிக்கணுமா அப்படின்ற ஒரு டவுட்லாம் இருக்கும் அதனால் ஒன்றுமே தேவைப்படாது ஓகேவா அதுக்காக நம்ம சொல்கிறோம் செவரல் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் ஃபவுண்ட் டிக்கிங் எக்ஸ்டெண்டட் அட் கி ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்டுன்னு சொல்கிறாங்க இது நேஷ்னல் லெவலில் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் தான் ஆனால் இது இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சரில் எங்கெங்கெல்லாம் எக்ஸ்கேவேஷன் நடக்குது அப்படின்றத பார்த்தனா கவர் ஸ்டோரி வரும்போது அதை பார்க்கலாம் இதை பார்த்தனா கவர் ஸ்டோரி பின்னாடி வரப்போகுது ஓகேவா அதனால் அப்போதைக்கு பார்த்தா போதும் ஸோ ரீஜனல் நியூஸில் இருக்கிறதுனால இது வேண்டியதில்லை ஆனால் நேஷ்னல் லெவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் அதை எப்படி படிக்கும்
ஸோ அதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்கு கீழே இந்த நியூஸ் வந்து நம்ம சொல்லணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஏற்கனவே வந்து இந்த என்ஐஏ நேஷ்னல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி வந்து சார்ஜ் ஷீட் போடுறாங்க அப்படின்னா அப்போ இந்த ஜிஹாதி ஃபோர்ஸஸ் வந்து இந்தியாவுக்குள்ள வந்துச்சுன்னா அப்போ என்னென்ன மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் கலாச்சாரத்தில் என்னென்ன விதைகளை ஏற்படுத்தும் அப்படின்ற அந்த ஆங்கிளை நம்ம பார்த்துக்கணும் ஸோ இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி அப்படின்றதுல நம்ம காம்ப்ரமைஸே பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்கு கீழே வரும் ஸோ இது வந்து ஜிஎஸ் பேப்பர் டூவில் வந்து வரக்கூடிய அந்த இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்கு கீழே நம்ம இதை எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ரைட் ஸோ அதுக்கப்புறம் காஸ் அண்ட் மீட் மேக்ஸ் நோ ஹெட்வே ஆன் ஈக்குவல் ரைட்ஸ் இன் ஆப்கானிஸ்தான் சொல்லியிருக்கு ஸோ அதில் எல்லாமே மார்க் பண்ணி வச்சாச்சு ஈஸியாக இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு ஆக்சுவலி என்னென்னா தாலிபான் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து கவர்மெண்ட்டை ஆட்சியை பிடிச்ச உடனே ஆப்கானிஸ்தானை பிடிச்ச உடனே அவங்க ஒரு கவர்மெண்ட்டை வந்து அதாவது ஆப்கானி எமிரேட் அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று கொண்டு வர அதோட பேரை வந்து மாற்றிட்டாங்க ஆனால் அந்த பேரை வந்து யாரும் அங்கீகரிக்கல உலக நாடுகள் எதுவுமே தாலிபானோட கவர்மெண்ட் என்ன வரைக்கும் அங்கீகரிக்கல இருந்தாலும் வந்து என்னென்னா தாலிபானோட வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஒரு ஒரு மீட்டிங் வந்து பண்ணுறாங்க அதுக்கு பேர் மாஸ்கோ ஃபார்மட் அப்படின்றது பேர் ஓகேவா மாஸ்கோ ஃபார்மட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மீட்டிங்கோட பேர் அது வந்து எங்கே நடந்திருக்கு அப்படின்னா காசன் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல ரஷ்யாவில் இருக்கு அந்த காசன் அந்த இடத்துல நடந்திருக்கு அதில் யார் யார் அப்படின்னா பாகிஸ்தான் ரஷ்யா சைனா ஈரான் அதுக்கப்புறம் அந்த சென்ட்ரல் ஏஷியன் ஸ்டேட்ஸ்னா தஜிகிஸ்தான் துர்க்மெனிஸ்தான் உஸ்பெகிஸ்தான் அவங்க அந்த நாடுகளை சேர்ந்த டிப்ளமெட்ஸும் வந்து கலந்துருக்குறாங்க ஓகேவா கலந்துட்டுருக்காங்க அந்த மீட்டிங்கில் ஓகேவா ரைட் சரி அந்த மீட்டிங்கில் என்ன தான் வந்து பேசியிருக்காங்க அப்படின்னா அதாவது இந்த பார்ட்டிசிபெண்ட் அதாவது யார் யாரெல்லாம் கலந்துக்கிட்டாங்களோ எக்ஸப்ட் தாலிபான் அவங்கள தவிர மற்றவங்களாம் எதை பற்றி பேசியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இன் ஆப்கானிஸ்தான் அப்புறம் ஈக்குவல் ரைட்ஸ் டு ஒர்க் ஓகே ஆண்களும் பெண்களும் ஈக்குவலாக சமமாக ஒர்க் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் எஜுகேஷனு எல்லாத்துக்கும் சம நீதி பாலினம் வேறுபாடு இல்லாமல் ஆண் பெண் வேறுபாடு இல்லாமல் அவங்கள ட்ரீட் பண்ணுறது எத்தனிசிட்டி ரிலீஜியன் எந்த ரிலீஜியனாக இருந்தாலும் அவங்கள வந்து ஈக்குவலாக பார்க்குறது ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பெண்களோட எம்ப்ளாய்மெண்ட்லையும் அவங்களோட எஜுகேஷன் இருக்க வச்சுருக்கக்கூடிய கட்டுப்பாடுகளை வந்து நீக்கிறது இதை பற்றி வந்து அந்த பார்ட்டிசிபேண்ட்ஸ் அங்கே வந்திருந்தவங்கலாம் குரல் கொடுத்தாங்க ஆனால் தாலிபான் வந்து நாங்கள் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தாலிபான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரென்த் இன் த பைலேட்ரல் அண்ட் மல்டிலேட்ரல் எக்கனாமிக் டைஸ் அதாவது தாலிபான் வந்து மற்ற நாடுகள் கூட பொருளாதார ரீதியாகவும் பொருளாதார ரீதியாக அவங்களுடைய அந்த உறவுகளை வந்து மேம்படுத்தணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க அவ்வளோதான் இதில் வந்து என்னென்னா இந்த தாலிபான் அப்படின்றத யுனைடெட் நேஷன் வந்து ஒரு டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷனாக தான் பண்ணியிருக்காங்க டிசைன் பண்ணியிருந்தாங்க முன்னாடி ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து அதோட ஸ்டேட்டஸ் வந்து என்னென்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நோ கண்ட்ரி ரெகனைஸ் தாலிபான் ரஜிம் ஆசிய லெஜிடிமேட் கவர்மெண்ட் ஒரு அதிகாரப்பூர்வமான அரசு கிடையாது இது அப்படின்ற மாதிரி அதிகாரப்பூர்வமான அரசுன்னு சொல்லி உலகத்தில் எந்த நாடுகளும் தாலிபானாக சொல்லவே இல்லை ஆனால் மாஸ்கோ ஃபார்மேட்டில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மாஸ்கோ ஃபார்மேட் மீட்டிங்கில் யூஏஇ அதுக்கப்புறம் சவுதி அரேபியா துருக்கி கத்தார் இவங்க எல்லாமே வந்து ஒரு அப்சர்வர்ஸாக வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க அப்சர்வர்ஸாக வந்து இந்த மீட்டிங்கில் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க இந்த நாடுகளை சேர்ந்தவங்க அவ அவங்க எல்லாமே வந்து மிஷன்ஸ் இன் கபூல் வந்து இருக்குது அதாவது காபூலில் மிஷன்ஸ் எல்லாமே இருந்துருக்கு ஓகேவா அதாவது துருக்கியை சேர்ந்தவங்க யூஏஇ சவுதி அரேபியா இந்த நாடுகள்லாம் காபூலில் மிஷன் வச்சுருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரி இந்தியாவோட நிலமை வந்து என்னென்னா இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டெக்னிக்கல் மிஷன் அப்படின்ற மாதிரி ரன் ரன் பண்ணுறாங்க எப்போ வந்து தாலிபான் ஆட்சியை பிடிச்சாங்களோ அப்போவே இந்தியாவில் தாலிபானோட ஐ மீன் ஆப்கானிஸ்தானோட மிஷனை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க இருந்தாலும் இப்போதைக்கு டெக்னிக்கலாக வந்து பார்த்தோன்னா டெக்னிக்கல் மிஷன் அப்படின்ற மாதிரி சில அதிகாரிகள் வந்து டெல்லியில் இருக்கிறதா வந்து சொல்கிறாங்க அவ்வளோவா ஓகேவா ஸோ இது தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போதைக்கு வந்து என்ன இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தாலிபான் அப்படின்றவங்க வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிருங்க மற்ற நாடுகளும் வந்து வேறு வழி இல்லாமல் தலிபான் லெட் கவர்மெண்ட்டை ஆதரவு தெரிவிக்கிற மாதிரி தெரியுது ஓகேவா ரைட் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது அர்ஜென்டினா இந்தியா சயின்ஸ் சோசியல் செக்யூரிட்டி அக்ரிமெண்ட்னு இருக்கு இல்லையா இந்த நியூஸும் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் தான் வரும் ஓகேவா இங்கே நம்ம சொல்லிக்கலாம்
ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்சூரன்ஸு இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு ஒப்பந்தம் வந்து போட்டுக்கிறாங்க ஓகேவா அர்ஜென்டினாவும் இந்தியாவும் ஸோ இதை வந்து என்னென்னா இந்தியா லேட்டின் அமெரிக்கா ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்குள்ளே நம்ம கொண்டு வரலாம் அதுக்கப்புறம் அர்ஜென்டினா இந்தியா ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்றது அந்த இதுலேயும் நம்ம கொண்டு வந்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அர்ஜென்டினா அப்படின்னா சவுத் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் கண்ட்ரி நெக்ஸ்ட் ஓன்லி டு பிரேசில் அண்ட் இட் இஸ் தி எயித் லார்ஜஸ்ட் கண்ட்ரி இன் த வேர்ல்டு ஓன்லி நெக்ஸ்ட் டு இந்தியா ஓகே ஆனால் பாப்புலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் அர்ஜென்டினாவோட பாப்புலேஷன் ஓகேவா அப்போ பெரிய வாஸ்டாக இருக்கக்கூடிய புல்வெளிகள் நிறைந்த ஒரு நாடு அங்கேருந்து நிறைய மாட்டிறைச்சியெல்லாம் உலகத்துக்கு ஏற்றுமதி ஆகும் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் இந்த ஹெட்டிங்கில் எனக்கு கொடுத்தாச்சு எல்லாமே ஓகே ரைட் அதுக்கு அடுத்தது ட்ரைட் டு ப்ரொவைட் அக்யூரேட் பிக்சரு அல்லது மோர் அவேர்னஸ் நவு எதுவும் வந்து எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர் சம்மந்தப்பட்டது தான் ஆனால் இதில் ஒன்றும் கண்டென்ட் வந்து இல்லை இப்போதைக்கு ஓகேவா ஸோ அதுக்கு அடுத்தது ஆர்மிஸ் ப்ராஜெக்ட் உத்பவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் 